Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com forward slash schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com bar oblique schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com barra inclinada schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Accesi suprememastertv.com barra schedule. Hamare karkam pesh kiye jate kai bhasha me kripya deke suprememastertv.com forward slash schedule. 我们的节目提供多种语言，请看 Supreme TV 点 com 斜线 schedule。Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi Supreme Master TV dot com slash kataban schedule. Para menjuna matuafir abil adidi mana logat yurja ziarat Supreme Master TV dot com forward slash schedule. Nasi program ini berlaga itu monoga ya zikop. Baca lus tapas matwiti Supreme Master TV dot com kasai cerita schedule. Τα προγράμματά μας προσφέρονται σε πολλές γλώσσες. Παρακαλούμε δείτε suprememastertv.com κάθετο σχέδιο. And that they have been certified when they have not been certified. And in the Buddha or any saint have not confirmed that they have reached Buddhahood or great enlightenment, but they go around and boast that they do. Okay, this is the greatest lie. And for this, you also will go to the non-stop hell, according to Buddha, other sutra that I read. Please continue watching to find out more. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org. Or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in English with subtitles in Arabic. Our lexes, also known as Vietnamese, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian. Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Telugu, and Thai. ยินดีต้อนรับกันฉันมิตรค่ะท่านผู้ชมที่มีจิตใจดีฉันชื่อข้าวหอมจากกรุงเทพมหานครในประเทศไทยที่เป็นมิตรคนที่ซื่อสัตย์ของเราขอถนอมหัวใจที่มีความรักของคุณค่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์และลี้ลับพื้นที่ภูเขาที่ชวนหลงไหลในภาคเหนือได้รับพระพรให้มีพื้นที่ขนาดมหาศาลของพื้นป่าอันบริสุทธิ์และน้ำตกอันงดงามขนาดที่ทิวทัศน์ท้องทะเลที่สวยงามมากในทางภาคใต้มีหาดทรายต่างๆทอดเหยียดออกไปไม่รู้จบท่ามกลางหมู่เกาะนับร้อยภูเก็ตและพัทยาเป็นที่นิยมในวันหยุดพักผ่อนของครอบครัวและแน่นอนกรุงเทพมหานครที่ไม่เคยหลับไหลและมีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นประเทศไทยมีชื่อเสียงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของผลไม้เมืองร้อนและอาหารที่มีกลิ่นหอมและยังเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งส่งออกไปกว่า11ล้านตันในคิสักลาด2018ในฐานะประเทศแห่งพุทธศาสนามีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และวัดวาอารามนับไม่ถ้วนปกป้องคุ้มครองประเทศและมอบสันติสุขให้แก่ชาวไทยผู้อบอ้อมและเอื้อเฟื้อเป็นสิทธิพิเศษที่ได้มาแบ่งปันแวบหนึ่งถึงประเทศไทยที่มีมิตรไมตรีกับคุณท่านผู้ชมที่กระฉับกระเฉงคนของเราเก็บรักษาคุณไว้ด้วยความรักในคำอธิษฐานของพวกเขาเ
กว่าสามทศวรรษท่านอนุสาจารย์จริงไห่ได้ทําให้โลกของเราสว่างสวัยด้วยคําสอนจากสวรรค์ของท่านอาจารย์ผู้รู้แจ้งอย่างสมบูรณ์ท่านถ่ายทอดการทําสมาธิวิถีกวนอินสู่กลุ่มคนที่ปรารถนาที่จะค้นพบธรรมชาติของพระเจ้าภายในในทันทีและเพื่อบรรลุหลุดพ้นจากสังสารวัตรชั่วนิรันดร์ในชาติเดียววิถีกวนอินเป็นที่ปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้รู้แจ้งทุกพระองค์อธิเช่นพระพุทธเจ้าหงจื้อพุรุนานักพระเยซูคริสต์เล่าจื้อพระกิษณะพระมหาวีระพระศาสดามูฮัมหมัดขอสันติสุขจงมีแด่ท่านและท่านอื่นๆอีกมากมายท่านเน้นย้ำว่าถ้าเราจดจำพระเจ้าเสมอรับใช้ผู้อื่นอย่างไรตัวตนและทำตามกฎจักรวาลเราจะเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของมนุษย์และจะเข้าใจจุดมุ่งหมายของเราบนโลกอย่างแท้จริงท่านอนุตาจารย์ชิงไห่เป็นตัวอย่างพิเศษที่ยังคงอยู่ของความเมตตาท่านส่งความช่วยเหลือด้านวัตถุและการเงินและความรักอยู่เสมอให้กับผู้ลี้ภัยผู้ไร้บ้านเหยื่อภัยพิบัติธรรมชาติและงานบรรเทาทุกอื่นๆที่จำเป็นท่านอนุตาจารย์ชิงไห่ได้ขอบคุณอย่างลึกซึ้งต่อพระเจ้าอันเป็นที่รักสำหรับการช่วยเหลือทางการเงินความสะดวกสบายและการสนับสนุนแก่ผู้ที่เดือดร้อนและจำเป็นและหนึ่งเพื่อเหตุที่ดีใดๆมานานนับปีในฐานะเป็นเรือที่ต่ำต้อยสำหรับเมียคำศัพท์เป็นการสำหรับฮีสเฮอความเมตตาและความรักต่อลูกๆที่มีค่าของพระองค์และหรือเพื่อใช้ในทางที่ดีต่างๆมานานนับปีจากองค์กรต่างๆตื่นรัฐบาลและบุคคลต่างๆเช่นเดียวกับรางวัลมากมายจากพวกเขาอาทิเช่นรางวัลสันติภาพกูซี่ปีคิสักลาด2006และได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแห่งตะวันออกรางวัลผู้นำทางจิตวิญญาณโลกในปีคิสักลาด1994รางวัลมหาวีในปีคิสักลาด2008วันที่22กุมภาพันธ์และ25ตุลาคมทั้งสองวันได้ประกาศเป็นวันอนุตาการชิงหายและพลเมืองกิติมศักดิ์ของสหรัฐอเมริกาเป็นต้นและได้รับเกียรติตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยรางวัลอื่นๆมากมายและรางวัลสำหรับการกระทำที่ใจบุญมีมนุษยธรรมอันโดดเด่นของท่าน
ราขออภัยที่ไม่สามารถนําออกแสดงถึงรางวัลและเกียรติยศอื่นๆอีกมากเนื่องด้วยไม่มีพื้นที่และเวลาพอเสียงที่แท้จริงสําหรับเพื่อนสัตว์ที่งดงามของเราท่านอนุตาจารย์ชิงไห่ส่งเสริมการทานอาหารจากพืชที่สงบสุขและเปี่ยมด้วยรักและจินตนาการว่ามวลมนุษยชาติตื่นขึ้นรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของทุกชีวิตโลกทั้งโลกเป็นมีเกนที่สงบสุขและลุ่งโลดเป็นโลกที่สัตว์และคนใช้ชีวิตด้วยความปองดองผาสุขการลิเริ่มเพื่อเผยแพร่แนวทางมีเกนของท่านมีหลากหลายรวมถึงการแจกใบปลิวทางเลือกใหม่ในการดำรงชีวิตพัตคารวีเกนนานาชาติเลวิงฮาร์ดบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารวีเกนผลิตภัณฑ์ขนสัตว์วีเกนโทรทัศน์สุพีมาสเตอร์และการพูดคุยกับรัฐบาลและผู้นำสื่อที่มีอิทธิพลอยู่เป็นประจำและการเข้าร่วมการประชุมที่มีถ่ายทอดทางโทรทัศน์เรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นต้นไม่ว่าเราจะรับรู้มันหรือไม่ความพยายามของท่านมีอิทธิพลอย่างมากต่อความตื่นตัวทั่วโลกเกี่ยวกับนิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสัตว์และหนทางแห่งเมตตานี้สามารถนำสันติสุขถาวรมาสู่ประเทศต่างๆในขณะที่ปกป้องโลกของเราจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติท่านอนุตาจารย์ชิงไห่ได้เดินทางทั่วโลกนานหลายปีตั้งแต่อัจฉริยอเมริกาถึงแอฟริกาจากยุโรปถึงโอเชียเนียและจัดปาถักกถาหลายร้อยครั้งกับสาธารณชนและลูกศิษย์ของท่านในหัวข้อทางจิตวิญญาณต่างๆหลากหลายหัวข้อวันนี้เราได้รับพระพรที่จะนำเสนอการบรรยายธรรมที่ลึกซึ้งเรื่องหนึ่งชื่อว่าพระสูตรสุรางคมสูตรคำสอนสี่ข้อที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องความบริสุทธิ์ละเว้นจากการลักขโมยและเก่าเท็จตอนที่5ของ7ตอนในระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ให้ไว้ในภาษาอังกฤษเมื่อวันที่23ธันวาคมคิศกราช2018นิวแลนด์ไต้หวันที่รู้จักกันว่าฟอร์โมซาพระพุทธเจ้าทรัสเซียนบอกว่าเขาทำ Okay, this is the greatest lie, and for this you also will go to the non-stop hell, according to Buddha, other sutra that I read. That's the most heinous lie of all. That you say you attain Buddhahood, but you have not. Yeah, meaning deceiving other beings, and then the other beings they follow you. They also fall into the same pit. That is why it is so bad. Yeah, this is the worst lie you can commit because you lead other being into the false views with you too, believing in your power when you don't have. So if you go to hell, they will have to go with you. Because deceiving, also deprive them from a chance to meet the real living Buddha, and that's why is a worst sin you can commit, the worst lie ever. In Buddha, they say is the greatest lie. That you can commit, unredeemable. The Buddha warned in his monks here, and the future monks after his nirvana that should not do that. Yes, but the Buddha cannot warn the whole priesthood or monkhood after his nirvana. Not everybody read this. Not every monk even know this sutra. Okay. You are lucky to know it. Thank you. You're welcome. You're welcome.
being a monk and nun is a very noble uh, position, but you have to really fulfill that position with nobility, humility, and above all, enlightenment before you even go out and preach to others and let everybody believe you. A blind lead the blinds or fall into the pit. Yeah. Continue. Mm. Perhaps they seek to be foremost in the world. Yeah, fame, fortune. The most venerated and superior person Buddha suspect that that's why they say they attain Buddhahood when they're not, okay? When they have been confirmed as a Buddha and they are not, okay? So the Buddha is very polite. <laughs> he says, <say>, perhaps. <laughs> he doesn't say for sure they want fame and profit. Perhaps they seek to be foremost in the world, the most venerated and superior person. Perhaps not. Yeah. Perhaps, I also think maybe perhaps or perhaps not. The reason was that maybe some monks or priests, maybe they just ignorant, yeah, and then puffed up by surrounding followers or passerby or whoever, and then, you know, and then he thinks he is really enlightened. So perhaps he knows he's not enlightened. Perhaps he thinks he's enlightened, yeah, because of circumstances. Not necessarily that he wants fame or profit. It just, by the way, maybe. Yeah, so Buddha said perhaps. I also say perhaps so. Yes. To their audiences, they say that they have attained the fruition of the Shota Pana, means some great enlightenment status. Yeah. The fruition of a Sakrida Garmin, the fruition of an Anagamin, the fruition of a hardship the Pataya Buddha vehicle, all, all the various levels of Bodhisattva hood up to and including the ten grounds in order to be revered by others and because they are greedy for offering. Buddha said perhaps all this reason that some people claim that they have become Pataya Buddha or they have become such and such Bodhisattva or just one time only return and never come back again, etc., etc., at different levels. And they want offering from the people, greedy offering. Because some believers, they offer anything. So that's all the reason the Buddha suspects why somebody proclaimed that they have attained this and that when they have not, okay? Now the Buddha continues. These Ichantikas, Meaning the great liars, Ichantika is a Sanskrit term for such kind of people who lie about enlightenment and their saintly status. That's Ichantika, yeah? Not normal liars, these are Ichantika, mean greatest liar, the worst liar, yeah. These Ichantikas destroy the seeds of Buddhahood just as surely as a Tala tree is destroy if it is chopped down. A tala tree or any tree, okay? If you chop down a tree, it's chopped down, right? No more chance to live. Similarly, these Ichantikas, I mean the greatest liar people, cut down the seat of future enlightenment or Buddhahood like a tree being chopped down. This is so bad when you lie about your achievement in spiritual practice. should never do that. If you lie about something else, mundane way or because of uh, any necessity, good excuses, maybe still can be redeemed. You can still be helped and saved and become Buddha, but if you lie, as a Ichantikas, then you finished. You can never be anywhere near Buddhahood. You cut off your seat of enlightenment, of Buddhahood. So you'll be recycling yourself as ghosts and demons and the most is, you know, low divas in the low heaven or Ashura, okay? Have power, have retinues, have followers, have the magical power and all that. 
but you will never become a Buddha. So beware of that. Buddha continued, I command the Bodhisattvas and Ahabs to appear after my extinction in response bodies in the Dharma ending age. Response body is similar to the uh, light body. Transformation body, light body. You know, not the real physical body, but the appearance of the body in light. So the Buddha appealed to the Buddha, Bodhisattva and the Ahats in the future, use their transformation body uh, in the Dharma ending age, when the Buddha uh, has gone to the Nirvana a long time, maybe three, five hundred years after, and to take various forms in order to rescue those in the cycle of rebirth. Yeah, because Ananda has asked how he can help. So the Buddha keeps saying all this method. And he even appealed to all the uh, Buddhas and Bodhisattvas to help other sentient beings after he's gone. They should either become shramanas, white robed lay disciples, kings, ministers or officials, virgin youths or maidens, and so forth. Remember, he said, appear in various forms, use a transformation body to appear as if you are king, queen, etc. So some kings and queens are not, maybe not real physical king and queen, but the manifestation of the bodies, if they are benevolent and kind, then maybe they are a bodhisattva manifestation. Okay. And so forth. And even prostitutes, widows, profligates, thieves, butchers, or dealers in contraband, doing the same things as these kinds of people, why they praise the Buddha vehicle and cause them to enter somebody in body and mind. So the Buddha appeal, request, or the future monks, nuns, bodhisattva, saints, to please use their power of transformation to appear in different fields of life, in different jobs in different positions, even as prostitutes, as butchers, to doing the same job with them. Appear like a prostitute with the prostitutes people, and therefore mingling with them, and then slowly teach them, inspire them to know the Buddha teaching, the saintly teaching. So how much sacrifice any Buddha or Bodhisattva has to undergo Nobody would know. Even become prostitute, even become butcher. Though these are even against the precept. But you, as Bodhisattva, must do it. So that you can befriend these kind of people. They are very difficult for any prostitutes or butcher to understand anything about Dharma, about true teaching. So you even have to appear to be like them and then bring them into the true path. So we should never look down upon anyone in any position, any job, however lowly or however despicable in our opinion. We should always have respect because they have Buddha nature inside anyway. Hmm? Okay? One time I recite a poem about a uh, artisan, you know, artisan or a prostitute. How sad she was when her so-called client left her in the middle of the night. She begged him to stay and he did not. And one of uh, your brothers criticized me. Said, Master, that's a prostitute poem that you recite. And I say, she is a Buddha too. And at that time, I really meant it, and I really understood it. I don't just say that, but I really know it. Many things, just like when you understand it, but you cannot explain it to others. Yeah, yeah, because you just enlightened at that moment for that thing, that subject, that object alone, yeah? One time, I read one sentence in some of the Zen book, you know, meditation book, Zen book somewhere. It says like this. 
in Chinese, okay? I repeat Chinese first so that I can remember in English. Uh, meaning, I am enlightened all by myself. No one is my master. I really understood that sentence, deeply understood, knowingly, and know it so well, clearly, to me. So, oh, I feel very good. I taught the disciples in Taiwan at that time. I said, you repeat all this. Is this true? Is this true? <laughs> I even forget that I am their master. If I told them to, to repeat like that, how would they even respect me anymore? I did not care because I understood the true meaning of it. So I taught all of them at that time, repeat after me. <laughs> I alone enlighten myself. No one is my master. Repeat it. And every day we do that. Ah, okay. Ah, and what... <laughs> My so-called non-resident disciple, as she went to America to give initiation to some people in America. And I told her, you have to tell them also after initiation to repeat this, okay? <laughs> <laughs> and the nun did. And they revolt again. <laughs> they say, she's arrogant. <laughs> uh, she teaches against my teaching. It's not true. I is the one who told her to say that. Because I realized the, really the meaning of it. And later I say, okay, don't, don't say that no more. Because, <laughs> because I realized that it's only me who understood it. And they understand nothing. <laughs> so I realized that enlightenment, you can't pass on. Okay? And you, you always enlighten in some, in some subject after another, but not all the time and not in all subject. But when you understand one thing, that is yours. And only yours. Yes. And other people might not be able to grasp it. Because it's not the words. It is your realization. It's your enlightenment in it. My God, I thought everybody would understand it. Oh, tell them, go teach them. Teach everybody. I myself do it the same. Yes. It's, it's the rest of the answer to what you asked me earlier about why I was crying yesterday. Because you and didn't realize something. Yeah, it's related to what you're saying now, mm. um, Master, that to be honest, many times I, I struggled to know about you or not. And I always had what I called an internal master, which mm. was a voice that guided me and still told me to listen to you and still mm. told me to trust you and still mm. told me to come here mm. and to follow you. Mm. And I cried yesterday at a moment when they were the same voice at the same time. Yeah. Um, when your voice and my internal master were at the same time speaking, the same voice ah. was one of the moments that I cried. Very good. Um, and what you just said reminded me of, of that. And so I wanted to finish answering your question from before. Very good. <laughs> okay, I was just concerned about you. Okay? Thank you. Yeah, all right. That may be something I said that uh, trigger you or some sadness in you. Okay? That, that you might feel guilty about something. Okay? That's all. Okay? Good, good that you know. Good that you know. Yeah, it's like that. Whatever we know, we just know. We can't explain it to somebody else because it's such a simple sentence. Yeah? I enlighten myself alone. Nobody is my master. And I really know that, what it means. And then I teach everybody because I was so happy this is the truth. <laughs> and nobody understands another. <laughs> and I told my nun to tell the new disciple in America that I revolt against her. They wrote letter to me saying, that nun is very bad. She, she, she told us that you are not our master. <laughs> <laughs> That we alone are our own master. Nobody is master. That means she disregard you. I said, no, no. I told her to tell you. <laughs> God. It was a very funny, funny, uh, years ago, you know, decades ago. But this is like that. And later I realized my, my dumb height, you know, meaning <laughs> my, <laughs> my stupidity. And so I tell them, stop it, stop it. And they don't understand, so forget that. Yeah. <laughs> okay, okay. Just like in some of the Zen, uh, Zen story, uh, one of the master, you know, uh, yelled very loud into one of his disciples' ears. And then he was dead for three days. 
But then, after he regained his ear sight again, he come and, and cried to his master, complaining, said, I don't hear that no more. Understand? When he was deaf, he heard the inside voice, inside music. And when he regained his ear sight again, it's usual he tried to listen outside, and then he won't get it no more. <laughs> yeah, she made it like that. But don't ask me to yell at you, it's different, okay? <laughs> That master and that disciple is a different situation. Just like I say, I'm alone and enlightened, and no one is my master. You know? And I understand that completely. But I don't know how to explain it to you, okay? Okay, now, continue. Before the calendar ends. <laughs> <laughs> so the Buddha even uh, encouraged, required, requests of the monks saying the people in the future after the Buddha went to Nirvana he said you do this do that do anything you can to awaken other beings to lead them into the true path to be even prostitutes but hmm? imagine huh? you are saint enlightened knowing and you have to use your power to manifest yourself as a real like a physical prostitute, as a real physical butcher, in order to befriend these people who are supposed to be in a lowly spiritual level, who has no chance to know any master because of their position, okay, and their background, and their companies, and their job. It's very difficult for them to understand anything. So you, the saint, have to use your spiritual power to be like them in order to teach them the right way of life, the right way of life. Even Jesus say he forgave the prostitute, meaning he probably gave her initiation, and even his disciple roared at him, hmm? criticize him. Give her initiation, and then people, his disciples, criticize him. So only enlightened masters are non-judgmental, okay? Are so tolerant, so loving, and so kind. I made some offering, a substantial sum offering to a temple in Europe, because I knew the old abbot, he's gone now. He's gone now, the new one coming. The old abbot was an ascetic monk, very good monk. It's mostly skinny, and very funny, very funny. He went to my house, sometimes stay in my house, also, of course with other disciples. And he and other monks were very much respectful of me and loving me very much. So I still remember that temple and I gave some donation to repair the temple and all that. I have reverence and love for the old monk, the former abbot. Sadly, he is gone. ท่านผู้ชมที่มีเสน่ขอบคุณที่มาร่วมรับชมเราสำหรับรายการในวันนี้เรื่องสูงรางคำสูตรคำสอนสี่ข้อที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องความบริสุทธิ์และเว้นจากการรักขโมยและกล่าวเท็จตอนที่ห้าของเจ็ดตอนในระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์รายการต่อไปคือบทคัดสรรจากบทเพลงสดุดีของเดซี่สโคนตอนที่หนึ่งของสองตอนในรายการถ้อยคำแห่งปัญญาหลังจากข่าวเด่นโปรดติดตามชมโทรทัศน์สุพีมมาสเตอร์สำหรับรายการเชิงบวกที่มากกว่านี้ขอให้จิตวิญญาณอันสูงส่งของคุณดึงดูดความนีและความงามทุกๆที่ที่คุณไปค่ะ Charismatic Viewers Thank you for joining us for today's program entitled 
หรือสยางคำมาสุทธา The four clear and unalterable instructions on purity refrain from stealing and lying part five of seven on between master and disciples coming up next is selection from the daisy scones palms part one of two onwards of wisdom light after not worthy news Please stay tuned to Supreme Master Television for more positive programming. May your noble souls attract goodness and beauty wherever you go. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/dmd.